姑爷。姑爷，你又来看小姐了。她睡了吗？嗯。啊，休息吧。哎，姑爷，其实我们家小姐就是嘴硬心软，她听说你老虎团的事情，担心了好几个晚上都睡不着呢。哎，姑爷，我们家小姐明天要去拍卖行为北新孤儿院筹善款，有义卖活动。姑爷。可得把握机会哦，加油！知道了，嗯，去休息吧。您的号牌，您的号牌。坐来，都坐好啊，别乱跑啊。王景，程玉。你怎么也来了？陪你一起啊！来的人可真多。你怎么知道我会来这儿？嗯，这还用猜啊？坐吧。嗯。哎，这儿这么多人，总不能让别人看出我们闹别扭吧？交付司令，穆先生，这刚回北新，就为此事做了这么多贡献，有心了。有意义的事情不分早晚。再说了，我对孤儿院的孩子们也抱有感情，尽一份心也是应该的。各位请就坐，我们的拍卖会马上就要开始了。好，女士们、先生们，欢迎各位在百忙之中来参加我们这次的拍卖会。本次拍卖会所有的拍品都是由社会各界爱心人士为支持本次慈善拍卖所捐赠的珍品。本次拍卖的所有收入，我们都会捐给北新孤儿院，希望给孩子们一个更加幸福美满的生活环境。好，首先让我们来看一下第一件牌品。下面，让我们请上第三件拍卖品。这是北新孤儿院的小朋友们亲手制作的布娃娃，虽然价值不高，但是拍品有价，爱心无价，起拍价一块。各位，请慷慨解囊。我出五块，五块；我出十块，十块；二十，二十；五十。小三少出价五十，这么高的价，来，还有没有更高的出价？三少出价五十元，一百。好，一百！这位先生出价一百元。一百我一次，一百我两次，一百我三次，成交。有请三少上台领取这件拍品。好，下面也有请我们的捐赠者穆子正先生上台为大家说几句。首先呢。我得感谢肖三少成全了我的爱心。这个布娃娃是我和孤儿院的林老师一起制作的。也许在大家眼中，这只是一个很简单的手工品，但在我眼中。
这是孤儿院的孩子，渴望生存下去最珍贵的希望。连一个小孩子，都在为了生存而努力着，怎能让人不唏嘘、不心疼？我想告诉大家的是，还有更多像这样失去父母的孩子，需要我们去关心，需要我们去爱护。最后，我再次感谢肖三少，慷慨解囊。好，非常感谢肖三少和穆先生的善心。那么，咱们接下来有请本场最后一件牌品。现在我们要拍的最后一件牌品，捐赠人正是肖三少。这样的勋章属于个人的珍藏，究竟为什么会拿到这里来拍卖呢？那么就请肖三少为我们讲几句。尊敬的各位朋友，各位来宾，大家好。这枚勋章呢，对于我来说，的确意义非凡。这是我十九岁时，第一次上战场，获得荣誉，被赐予的勋章。在此之前，我认为我的生活，就应该是肆无忌惮的。直到我在战场上遇到一个孩子，一个十三岁的孩子。他的名字叫罗豆，我们叫他小豆子。为什么像这样年纪的一个孩子需要来参军呢？后来在战场上，他才告诉我，这是他唯一可以不受饥寒之苦的办法。可即便这样，他依然微笑着对我说：“等到战争结束之后，他想开家裁缝铺。”为他姐姐亲手做一件嫁衣。后来，小豆子死了，他抱着我，说这一辈子能够跟我们当兄弟，他很高兴。那之后，我便问自己：像这样的一个孩子，一个十三岁年纪的孩子，为什么不能好好的活着？为什么如此简单的一个梦想，他都没有办法去实现呢？在此之前，我认为我的人生是最悲惨的。我七岁那年，我的母亲就跟小豆子一样，躺在我的怀里，离开了人世。我一直憎恨上天对我不公。再后来那几年。我一直生活在这个阴霾之中，可后来，我才知道，在这样一个战乱时代，很多的孩子一辈子都没有见过他们的父母。今天，我在这里将这枚勋章进行拍卖，是我对世间和平的祈愿。祈愿我们的国家可以早日安定，我们的同胞，尤其是像小豆子那样的，那么年轻的孩子，可以免受饥寒之苦，免受亲人离世之痛。就此，谢谢。今天，将这枚勋章进行拍卖，是我对世间和平的祈愿。祈愿我们的国家可以早日安定，我们的同胞可以免受饥寒之苦，免受亲人离世之痛。